Bienvenue dans la série 10 du physique consacrée à la dernière leçon d'électricité, modulation et de modulation d'amplitude. La méthode est toujours la même, essayez de faire l'exercice tout seul et après vous comparez le résultat trouvé à celui proposé. Vous allez trouver le lien de cette série dans le descriptif de la vidéo. Exercice 1. Grand A, les bandes de fréquence allouées à la radiodiffusion sont repérées par GO de 1052 à 2000 mètres. GO veut dire grand onde. Ces valeurs sont les valeurs des longueurs d'onde qui commencent de 1052 jusqu'à 2000 mètres. FM, fréquence modulée, de 87,5 MHz à 108 MHz. Première question. Complétez sans justification le tableau ci-dessous en associant fréquence et longueur d'onde. Cela veut dire que pour les grands temps, je dois rajouter les valeurs des fréquences qui correspondent à ces longueurs d'onde. Et pour le FM, je dois ajouter les longueurs d'onde correspondantes aux fréquences 87,5 MHz et 108 MHz. Ici, on va utiliser la relation C, c'est-à-dire la célérité des ondes, égale lambda fois la fréquence. On a C égale lambda fois la fréquence. Maintenant, si on veut lambda, on divise par n. Si on veut n, on divise par lambda. N'oublions pas que la célérité de la lumière dans le vide, c'est 3 10 puissance 8. Donc, pour remplir ce tableau, je vais faire le calcul pour 1052 mètres et je déduis la fréquence. Et pour 2000 mètres, et je déduis la fréquence. Je trouve comme valeur numérique, donc pour 1052 mètres, on trouve 2,85 10 puissance 5 en Hertz. Et pour 2000, on trouve 1,5 10 puissance 5. Donc pour les grands temps, les fréquences commencent de 1,5 10 puissance 5 à 2,85 10 puissance 5. Le 2,85 correspond à 1052 et le 1,5 correspond à 2000. Pour les fréquences modulées, en remplaçant F par 87,5 MHz et C par 3 10 puissance 8, on obtient la longueur d'onde lambda. On trouve 3,42 mètres. Et pour 108 MHz, on trouve 2,8 mètres. Deuxième question. La commission d'allocation des fréquences attribue un canal à chaque émetteur. En grand temps, chaque canal a une largeur spectrale de 9 kHz. Quel est le nombre maximum d'émetteurs autorisés par la commission sur cette bande de fréquence Donc la bande de fréquence qui correspond au grand temps commence de 1,5 10 puissance 5 jusqu'à 2,85 10 puissance 5. Donc il a une largeur de 2,85, 10 puissance 5, moins 1,5, 10 puissance 5. Donc, première chose à faire, c'est calculer la largeur de cette bande. Delta N, c'est 2,85, 10 puissance 5, moins 1,5, 10 puissance 5. Ça donne 1,35, 10 puissance 5. Hertz, c'est-à-dire 135 kHz. La commission d'allocation des fréquences donne à chaque canal une largeur ou bien une bande de fréquence de 9 kHz. Ça veut dire que cette largeur sera divisée par 9 pour donner le nombre d'émetteurs. N'oublions pas que delta N, c'est la largeur de la bande de fréquence en G, en grande bande. Et puisque chaque station ou bien chaque canal va avoir besoin de 9 kHz, donc, on doit diviser 135 par 9 pour obtenir le nombre d'émetteurs. Donc, le nombre d'émetteurs N égale à delta N divisé par 9. C'est 135 divisé par 9, ça donne 15. Donc, on aura 15 stations pour les grandes ondes. C'est le nombre d'émetteurs possibles. Grand B, la deuxième partie de l'exercice. D'une façon générale, un signal modulé s'exprime par la relation S de T égale grand S de T cosinus theta de T. 
dans laquelle S de t et θ de t sont des fonctions du temps. N'oublions pas ici, d'après le cours, le S de t ici, c'est l'amplitude de ce signal. Par contre, θ de t, c'est la phase à l'instant t. Première question. En modulation d'amplitude, quelle est la fonction qui contient le signal modulant Dans le cas de modulation d'amplitude, le signal modulé contient le signal modulant dans l'amplitude, c'est-à-dire que S de T, c'est tel qui contient le signal modulant. Grand B, première question, petit a. En modulation d'amplitude, le signal modulant est contenu dans l'amplitude de S de T, c'est-à-dire dans S de T majuscule. Même question en modulation de fréquence. En modulation de fréquence, le signal modulant est contenu dans la fréquence du signal modulé. En FM, le signal modulant est contenu dans la fréquence de S de T. Et comme la fréquence se trouve dans la fonction θ de T, ceci veut dire que et les contenus dans θ de t. Deuxième question. On reproduit l'enregistrement d'un signal modulé en fonction du temps. Les deux figures 1 et 2. Préciser la nature de la modulation correspondant à chaque signal. On constate dans le signal de la figure 1 que l'amplitude varie, il n'est pas constante. Donc ceci correspond à une modulation d'amplitude. Ici, l'amplitude est constante, mais la période change. Ici, on dit que la période change, ça veut dire que la fréquence change. Donc, ceci correspond à la modulation de fréquence. Deuxièmement, petit a, la figure 1 correspond à modulation d'amplitude. Par contre, la figure 2 correspond à la modulation de fréquence. Petit b, dans le cas de la modulation d'amplitude, tracez directement sur la figure choisie l'allure du signal modulant. N'oublions pas que l'allure du signal modulant n'est que l'enveloppe du signal modulé. Donc, on va reproduire cette figure 1 et tracer son enveloppe. L'enveloppe de cette fonction représente le signal modulant. Donc, le signal modulant, c'est l'enveloppe, c'est-à-dire... On peut aussi tracer l'enveloppe inférieure. Donc le tracé en rouge représente le signal modulant. Donc à savoir que chaque fois qu'on veut le signal modulant à partir du signal modulé en amplitude, on prend l'enveloppe du signal, soit l'enveloppe supérieure ou bien l'enveloppe inférieure. Troisième question, on veut transmettre par modulation d'amplitude un signal sinusoïdal de fréquence 440 Hz. Pour cela, on doit utiliser un signal porteur de fréquence grand F. Le signal modulé S de T peut se mettre sous la forme d'une somme de trois fonctions sinusoïdales. Petit a, exprimer les fréquences de ces trois fonctions sinusoïdales en fonction de petit f et grand f. Ceci, c'est une question de cours, il s'agit du spectre de fréquences. Les trois fréquences qui sont contenues dans S de t sont grand f moins petit f, grand f et grand f plus petit f. Donc c'est une question de cours. On ne demande pas de démontrer ce résultat. Alors, ces fréquences sont grand F, la porteuse, moins petit f du signal modulant, puis la fréquence de la porteuse, puis f plus petit f. Petit b, parmi les trois couples, petit f, grand f, c'est sous, choisir le seul possible. Je dois avoir une faible fréquence avec une haute fréquence. Donc, 
Le deuxième choix n'est pas le bon, car on a inversé les rôles. On doit avoir l'inverse. Le troisième choix, il est aussi pas convenable parce que les deux sont de haute fréquence. Le seul choix possible, c'est celui-là. Il contient la fréquence qu'on veut moduler avec une fréquence de la porteuse qui est assez grande devant 440. Donc pour petit b, le seul couple est 440 Hz et 180 000 Hz. La suite et la fin de l'exercice 1, petit c, le couple étant retenu, indiqué parmi les fréquences suivantes, celles qui figurent dans le signal modulé. On doit seulement faire l'application numérique grand F plus petit f et grand F moins petit f et grand F. Je reconnais ici grand F. Ici, je reconnais grand F plus petit f, c'est-à-dire 180 000 plus 440. Et ici, je reconnais grand F moins petit f. C'est 180 000 moins 440. Donc, les trois fréquences qui sont dans le signal modulé sont grand F 180 000 Hz, grand F moins petit f, 179 560, et grand F plus petit f, 180 440 Hz. La partie C de l'exercice au laboratoire, pour simuler la tension modulée par le signal de 440 Hz précédent, on utilise deux GBF et un composant électronique X. U1 de T est la tension de fréquence F et d'amplitude U1 délivrée par le premier GBF à laquelle on a ajouté une composante continue U0. U2 est la tension de fréquence grand F d'amplitude grand U2 délivré par le second GBF. S de T est le signal modulé. Première question, quel est le nom du composant X et quel est son rôle Le nom du composant X, c'est le multiplieur et son rôle, c'est d'exécuter la multiplication de ces deux tensions pour avoir le signal modulé en amplitude. Donc, grand C, première question, petit a, Le X s'appelle le multiplier. Son rôle, c'est de réaliser la modulation. Il faut rajouter le terme d'amplitude. La modulation d'amplitude. Si on n'a pas ce multiplier, on n'aura pas S de T, on n'aura pas de modulation. Donc le rôle de X, c'est de réaliser la modulation d'amplitude. Petit b, exprimer S de T en fonction de U1, U2 et K, constante liée aux composants électroniques. S de T, c'est K fois U1 de T fois U2 de T. Il y a certains qui vont dire qu'on doit rajouter U0. C'est écrit ici, déjà U1 de T. C'est le signal modulant auquel on a ajouté une composante continue. Ça veut dire ce U1 de T, c'est le signal modulant plus U0. Deuxièmement, un oscilloscope permet de visualiser la tension modulée. On obtient l'oscillogramme ci-dessous. Cet oscillogramme représente S de T. La sensibilité verticale est de 2 volts par division et le balayage 500 microsecondes par division. Ça veut dire verticalement, chaque carreau vaut 2 volts et horizontalement, chaque carreau vaut 500 microsecondes. Remarque, en l'absence de tension, le spot occupe la ligne médiane de l'écran. C'est-à-dire que cette, ce tiré divise cette courbe en deux parties symétriques. C'est-à-dire c'est comme c'est le 0 volt qui est au milieu de l'écran. Pour des raisons de résolution graphique, la fréquence de la porteuse a été réduite. Ça veut dire qu'on ne va pas trouver 180 000, mais une fréquence plus petite pour des raisons de résolution graphique. Petit a, quelle est la période du signal modulant le résultat est-il en accord avec la fréquence connue de ce signal Je rappelle que pour avoir le signal modulant, on doit voir l'enveloppe de ce signal. Donc cette enveloppe, 
possède la même fréquence que le signal modulant. Donc, pour calculer la période, je vais partir de ce maximum jusqu'à celui-là. Pour ces deux maximums, la durée entre les deux, c'est la période du signal modulant, qu'on va appeler par exemple T. On voit ici que ça fait 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Donc la période est égale à 5 divisions, d'où la fréquence c'est l'inverse de la période. Et en prenant chaque division égale à 500 microsecondes, on trouve... Donc, T égale à 5 divisions. Et chaque division, c'est 500 microsecondes. Ça donne 2500 microsecondes. C'est-à-dire 2,5 10 puissance moins 3 secondes. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Ça nous donne pratiquement 400 Hz. Cette valeur, elle est compatible avec la fréquence 440 Hz qu'on a déjà proposée. Cette valeur est en accord avec la fréquence du signal modulant. Petit b, déterminer la valeur maximale UM de l'amplitude de la tension modulée, puis sa valeur minimale. Alors, on sait d'après le cours que cette valeur, c'est la valeur maximale. Et ceci, elle est loin de l'axe centrale, 1, 2, 3 divisions. Et chaque division vaut 2 volts. Donc U maximale est égal à 6 volts. U minimale, c'est cette valeur. Cette valeur minimale, c'est une division, c'est-à-dire 2 volts. Petit c, exprimer le taux de modulation en fonction de Um et U petit m. C'est-à-dire U maximale et U minimale, puis le calculer. A-t-on réalisé une bonne modulation Toujours d'après le cours, M égale la différence grand UM moins U petit M, c'est-à-dire la valeur maximale moins la valeur minimale, sur la somme de la valeur maximale et de la valeur minimale. C'est ce qu'on a appelé dans le cours la détermination du taux de modulation en mode balayage, c'est-à-dire en présence de la courbe du signal modulé. 6 moins 2 sur 6 plus 2, ça donne 0,5. Puisque M est inférieur à 1, on a une bonne modulation. Troisième question, montrer que S de T peut se mettre sous la forme S de T égale A facteur de 1 plus M cosinus 2 pi FT, cosinus 2 pi grand FT, préciser l'expression de A et de M. Pour cela, on va partir de la réponse petit b. Donc, troisième question. D'après la question petit b, S de t égale K fois U1 de t fois U2 de t. Je vais remplacer U1 par son expression. U1 de t, c'est grand U1 cosinus 2 pi petit f fois t plus U0. Il y dit dans l'énoncé que U1, c'est le signal modulant auquel on a ajouté la tension continue. Et on a U2, qui est aussi une fonction sinusoïdale, c'est grand U2, cosinus 2pi, grand F fois T. Maintenant, S de T, il est égal à K facteur U0 plus U1 cosinus 2 pi ft, le tout multiplié par u2, cosinus 2 pi, grand ft. On va factoriser par u0, et s de t devient égal k u0, je fais déplacer u2 aussi ici, ça fera k u0 u2, facteur. Il me reste ici 1, plus U1 sur U0, cosinus 2 pi, petit f t, le tout fois cosinus 2 pi, grand f t. On va poser ce terme égal à A. A, c'est K 
U0, U2. Et on va poser N, ce rapport est égal à U1 sur U0. Donc, S de T s'écrira A facteur, au lieu de ça, 1 plus petit m, au lieu de ce rapport, cosinus 2 pi FT, le tout fois cosinus 2 pi grand FT. C'est la première démonstration qu'on a fait dans le cours. C'est montrer que la tension modulée s'écrit sous cette forme. Et la fin de la séance d'exercice modulation et démodulation d'amplitude. Merci de votre attention et à la prochaine séance d'exercice.